হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রনি ইসলাম হেক্সা অনলাইন কলেজ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত আজকে আমি তোমাদের সাথে একটি নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যেটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপার অধ্যায় এইট ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা আজকে করতে যাচ্ছি অবচয়ের বেসিক সমূহ ঠিক আছে এটা পার্ট ওয়ান পরবর্তীতে পার্ট আরও চারটি দেওয়া হবে সেই চারটি সম্পূর্ণ করলেই তোমরা অবচয়ের সবগুলো অঙ্ক করতে পারবে ওকে তাহলে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখন অবচয় কি অবচয় বিভিন্ন বিষয়গুলো এবং সরলরৈখিক আর হচ্ছে ক্রমরসমান যে পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা অবচয় নির্ণয় করব কোন সূত্রাবলী ইউজ করব সেইগুলো একটু দেখো যদি বলা হয় অবচয় কি তাহলে আমরা বলতে পারি অবচয় হল একটি সম্পদের অথবা যন্ত্রপাতির মোট মূল্যকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে ভাগ করে দেওয়ার নামই হচ্ছে অবচয় ঠিক আছে আবার বলছি একটি সম্পদকে তা সম্পদের মোট মূল্যকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে ভাগ ভাগ করে দেওয়াই হচ্ছে আমার অবচয় কারণ একটা সম্পদ তুমি যখন কিনবে এটি কিন্তু আস্তে 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 ক্ষয় হতে থাকে ঠিক আছে ওই ক্ষয়টুকুই আমরা বলি কি অবচয় এখন অবচয় করতে গেলে তোমাকে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে অর্থাৎ তুমি যখন অবচয়ের অঙ্কগুলো করবে তখন এই কয়েকটি বিষয় যদি তুমি মনে রাখতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি অঙ্কটি ধরতে পারবে না অথবা করতেও পারবে না তাহলে বিষয়গুলো কি এখানে আমি খুব সুন্দরভাবে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি একটু লিখে রাখো নোট করে দেখো প্রথমে বলা হয়েছে সম্পদের মোট মূল্য অথবা ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহলে এই বিষয়টি তোমার কিন্তু ক নম্বর প্রশ্ন আসে যে সম্পদের মোট মূল্যটা নির্ণয় করো তাহলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করব ধরো তুমি একটি ফ্রিজ কিনলে কোনো দোকান থেকে এখন ওই ফ্রিজটি বাসায় আনতে তোমার একটি পরিবহন ভাড়া লাগবে এবং ফ্রিজটি যখন তুমি তোমার বাসায় কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসাবা তখন কিন্তু বসাতেও সংস্থাপন ব্যয় লাগে ঠিক আছে তাহলে এই যে দুইটা খরচ এই যে সংস্থাপন ব্যয় এই যে পরিবহন এগুলো কেন হয়েছে ভাইয়া এগুলো হয়েছে আমি ফ্রিজটা কিনেছি বিদায় অর্থাৎ সম্পদটা কিনেছি বিদায় তার সাথে কিছু আনুষঙ্গিক খরচ হয়েছে এই যে আনুষঙ্গিক খরচগুলো এই খরচগুলো একসাথে সম্পদের সাথে যোগ করে দিবে সম্পদের সাথে যোগ করলে যেই টাকাটি বের হয় সেটিকে বলি আমরা সম্পদের মোট মূল্য নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ভগ্নাবশেষ মূল্য ভগ্নাবশেষ মূল্যটা কি দেখো আমি যে আজকে একটি যন্ত্র কিনলাম এই যন্ত্রটি ধরো আমি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলাম এখন আজ থেকে দশ বছর পর এই যন্ত্রটি কি আমি দশ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারবো অবশ্যই না হয়তো বা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারি তাহলে তোমার সম্পত্তি ব্যবহার করার পর যতটুকু মূল্যে তুমি বিক্রি করতে পারো সেই মূল্যটাকে বলে থাকি আমরা ভগ্নাবশেষ মূল্য ঠিক আছে তারপর দেখো আয়ুষ্কাল আয়ুষ্কাল হচ্ছে যখনই তুমি একটি যন্ত্রপাতি কিনবে তখনই কিন্তু তোমাকে একটি ওয়ারেন্টি অথবা গ্যারেন্টি দেওয়া দেওয়া হয় বলা হয় যে এই যন্ত্রটি হতে পারে পঁচিশ বছর আপনাকে সুবিধা দিবে এই যে বছর এই বছরটাই হচ্ছে কি আমার আয়ুষ্কাল ঠিক আছে তারপর দেখো অবচয় হার ঠিক আছে একটি যন্ত্র তুমি যখন কিনবে ঠিক তখন থেকেই কিন্তু হচ্ছে আমার অবচয় হওয়া শুরু করবে কারণ যত ব্যবহার করবে ততই হচ্ছে সেটি কি তার ব্যবহার উপযোগিতা হারাবে এখন কি হারে হারাবে সেটা নির্ণয় করা হচ্ছে আমার অবচয় হার এখন এগুলো তোমাদেরকে আমি দেখালাম এখন আমি চলে যাব কিভাবে সরলরৈখিক আর কিভাবে ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে আমরা অঙ্ক আসলে করব তাদের ফর্মুলাগুলো ওকে তাহলে একটু দেখো যে এখন আমরা দুইটা পদ্ধতিতে কিভাবে অবচয় নির্ণয় করব তার ফর্মুলা ঠিক আছে এটি কিন্তু খুবই ভালোভাবে নোট করে রাখবে ভাইয়া দেখো প্রথমে এই পাশটি আমি দিয়েছি সরলরৈখিক পদ্ধতি অথবা স্ত্রীর কিস্তি পদ্ধতি আর আমার ওই পাশটি হচ্ছে কোমরাসমান অথবা দ্বিগুণ হার দুইটা নাম একই ঠিক আছে এই নামে আসতে পারে কিন্তু তাহলে নামগুলো কিন্তু মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে একটু দেখো সলরৈখিক পদ্ধতি কি সলরৈখিক পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে হচ্ছে প্রত্যেক বছর তোমার অবচয়ের টাকাটা সমান হবে যেমন যদি তোমার এক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির দুই সালে অবচয় হয় দশ হাজার টাকা তাহলে তোমার এই দশ হাজার টাকা অবচয় দেখাতে হবে আবার দু সালে আবার দুই বাইশ সালেও তোমার সেম দশ হাজার টাকা অবচয় দেখাতে হবে দু হাজার তেইশ সালেও তোমার দশ হাজার টাকাই দেখাতে হবে তাহলে অবচয়টা কেমন সমান প্রত্যেক বছরই দশ হাজার টাকা 
আর কোমরাসমান জের পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে হচ্ছে প্রত্যেক বছর অবচয় শুধুমাত্র বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে কোমরাসমান জেরে অবচয় সব সময় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পায় এই বছর যদি হয় দশ হাজার পরবর্তী বছর হবে তেরো হাজার এরকম হতে পারে ঠিক আছে তাহলে একটু দেখো এইখানে আমি কিছু ফর্মুলা দিয়েছি স্ত্রী কিস্তি পদ্ধতিতে একটু ভালো করে দেখে রাখো ঠিক আছে অবচয় যোগ্য মূল্য এটি হচ্ছে স্ত্রী কিস্তি পদ্ধতি অথবা সরলরেখিক পদ্ধতি নির্ণয় করতে হয় ঠিক আছে তাহলে যদি ক নম্বর প্রশ্নে আসে অবচয় যোগ্য মূল্য নির্ণয় করো তাহলে কিভাবে করবে তোমার যে সম্পদের মোট মূল্যটি আছে সেই মোট মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য দেয়া থাকবে সেটি তুমি বাদ দিয়ে দিবে এই যে সম্পদের মোট মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিলাম এটাকেই বলি আমরা অবচয় যোগ্য মূল্য অবশ্যই লিখে রাখবে কিন্তু ঠিক আছে তারপর একটু দেখো আমরা হচ্ছে অবচয় বার্ষিক অবচয় স্ত্রী কিস্তি পদ্ধতিতে দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ সরলরেখিক পদ্ধতিতে আমরা দুইটা ভাবে অবচয় নির্ণয় করতে পারি তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে কিন্তু এটা প্রথমে আমরা কি নির্ণয় করলাম ভাইয়া অবচয় যোগ্য মূল্য তারপর দেখো বার্ষিক অবচয় যদি বলে সরলরেখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করো তাহলে তোমার সূত্র হবে এইটি ঠিক আছে সূত্র কোনটি হবে এই যে ফর্মুলাটা যেমন মোট সম্পদ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই আয়ুষ্কাল অর্থাৎ বছর ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমার বার্ষিক অবচয় নির্ণয়ের সূত্র সরলরেখিক পদ্ধতিতে আমি ইচ্ছা করলে উপরে লিখতে পারতাম অবচয় যোগ্য মূল্য ডিভাইডেড বাই আয়ুষ্কাল এটাই কিন্তু আমার হতো আমি তাও একটু বেশি বোঝার জন্য যাতে ঝামেলা না হয় আমি দিয়ে রেখেছি ঠিক আছে তারপর দেখো দ্বিতীয় পদ্ধতিটা কিভাবে অবচয় নির্ণয় করব সরলরেখিক পদ্ধতিতে হয় তুমি আগে হচ্ছে অবচয় হারটা আগে নির্ণয় করে রাখবে সরলরেখিক পদ্ধতিতে অবচয় হার নির্ণয় করতে হলে তোমাকে যা করতে হবে সেটি সূত্র হচ্ছে এইটি একশো ডিভাইডেড বাই এন অর্থাৎ এন মানে হচ্ছে বছর ঠিক আছে তুমি একশোকে এন দ্বারা ভাগ দিবে তাহলে যত পার্সেন্ট বের হবে সেটাই হচ্ছে কি আমার অবচয় হার তারপর দেখো এটিও কিন্তু কোন নম্বর প্রশ্নে আসে তারপর আমরা অবচয় নির্ণয় করব কিভাবে অবচয় নির্ণয় করব অবচয় যোগ্য মূল্য ইন্টু হার যে হারটি তুমি বের করলে অবচয় হার সেই অবচয় হারটি তুমি কি করবে এখন গুণ দিয়ে দিবে কার সাথে ভাইয়া অবচয় যোগ্য মূল্যের সাথে আর অবচয় যোগ্য মূল্য কিভাবে বের করে এই যে আমরা বললাম এখানে সম্পদ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য এটি হচ্ছে আমার অবচয় যোগ্য মূল্য তাহলে এবার দেখা দাক যাক যে কিভাবে আমরা কোমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করব একটু দেখো কোমরাসমান জের পদ্ধতিতে হচ্ছে অবচয় হারটা হচ্ছে তোমাকে আগে বের করতে হবে তাহলে সেই অবচয় হার কিভাবে বের করব যদি দেয়া না থাকে তাহলে আমরা অবচয় হারটা বের করব একশো ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু টু দেখো এইখানে কিন্তু আমরা যা শুধুমাত্র সরলরেখিক পদ্ধতিতে বলেছিলাম হান্ড্রেড বাই এন আর কিছু না কিন্তু সর কোমরাসমান জের পদ্ধতিতে তোমাকে হান্ড্রেড বাই এন দিয়ে তারপর টু গুণ দিতে হবে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে আমরা বলে থাকি দ্বিগুণ হার পদ্ধতি ঠিক আছে তারপর একটু দেখো এবার অবচয় জাস্ট ধরে দিবে সম্পদের যে প্রারম্ভিক মূল্যটা থাকবে তুমি যত টাকা দিয়ে সম্পদ কিনেছিলে ঠিক তত টাকার উপরেই তুমি তোমার অবচয় হারটা প্রয়োগ করবে তাহলে যে মূল্যটা পাবে সেটাকে বলবো আমরা বার্ষিক অবচয় কিন্তু এইখানে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা যেটি হচ্ছে তুমি ভগ্নাবশেষ মূল্যটি এই ক্ষেত্রে কোমরাসমান জের পদ্ধতি নির্ণয় করার সময় সম্পদ থেকে বাদ দিবে না কারণ কোমরাসমান জের পদ্ধতিতে ভগ্নাবশেষ মূল্যকে বিবেচনা করা হয় না যদি সম্পদের মূল্য এক লক্ষ টাকা হয় ভগ্নাবশেষ মূল্য দশ হাজার টাকা হয় এবং যদি অবচয় হার টেন পারসেন্ট হয় তাহলে কিন্তু আমি অবচয় ধরব এক লাখ টাকার উপরে আমি কিন্তু এক লাখ টাকা থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য দশ হাজার টাকা বাদ দিব না ঠিক আছে কারণ আমরা জানি কি কোমরাসমান জের পদ্ধতিতে ভগ্নাবশেষ মূল্যকে বিবেচনা করা হয় না এই ছিল আমার দুটি পদ্ধতির অবচয় ফর্মুলা এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে কোন কোন এন্ট্রিগুলোর তোমরা এখান থেকে জাবেদা প্রয়োগ করবে সে বিষয়টি ওকে একটু দেখো এখন আমি কি দেখাবো যে অবচয় সম্পর্কীয় জাবেদা দাখিলা আমরা কয়টি এন্ট্রির জাবেদা দিব ঠিক না সে বিষয়টি অঙ্ক করতে তোমাদের সমস্যা হয়ে যায় তো যেই সকল বিষয়ের জাবেদা দিতে হয় সেগুলো আমি এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছি একটু দেখো প্রথমেই তোমাকে যে জাবেদাটি দিতে হবে সেটি হচ্ছে সম্পদ ক্রয় 
অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয় যদি করো আমরা অবশ্যই যন্ত্রপাতি ক্রয় করব যন্ত্রপাতি ক্রয় না করলে তো হচ্ছে অবচয় হবে না হতো না ঠিক আছে তাহলে সম্পদ অথবা যন্ত্রপাতি যদি ক্রয় করে তাহলে তার জন্য যা বেতা দিতে হবে কি সম্পদ অথবা যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে তুমি যদি নগদে কিনো নগদান হিসাব ক্রেডিট অথবা যদি চেকের মাধ্যমে কিনো তাহলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে এই এন্টিটির যা বেতাটা দিবে তারপর হচ্ছে তুমি যে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করলে সর্বরেখিক অথবা কোমরাসমান যে পদ্ধতিতে সেই অবচয়ের জন্য তোমাকে দুইটি জাবেদা দিতে হবে তো দুইটি জাবেদা কি ভাইয়া দেখো এই একটি এই হচ্ছে আমার আরেকটি তো প্রথমে হচ্ছে অবচয় ধার্য করা তুমি যে অবচয় ধার্য করলে তোমার সম্পদের উপর সেটির জন্য জাবেদা কি দিবে অবচয় হিসাব অবচয় হচ্ছে তোমার জন্য একটি খরচ তাহলে অবচয় হিসাব হচ্ছে ডেবিট আর অবচয় কাকে কমায় ভাইয়া সম্পদকে কমিয়ে দেয় না যেমন হচ্ছে যন্ত্রপাতি যদি কিনো যন্ত্রপাতির যদি অবচয় হয় দশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ টাকার যন্ত্রটির তখন দাম হয়ে যায় নব্বই হাজার টাকা তাহলে কাকে কমালো সম্পদকে কমালো তাহলে তুমি এখানে লিখতে পারো যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা কি লিখি এখানে পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট তুমি এইখানে কি লিখে দিবে পুঞ্জীভূত অবচয় কারণ হচ্ছে যন্ত্রটি পুনরায় আবার যখন তার নির্দিষ্ট বছর শেষ হয়ে যাবে যন্ত্রটির তখন ওই যন্ত্রটিকে কেনার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর অবচয়ের সমপরিমাণ টাকা ব্যাংক অথবা নিজের কাছে সঞ্চিত রাখি ওই সঞ্চিত টাকা দিয়ে আমরা যাতে পরবর্তীতে পুনরায় আরেকটি যন্ত্র কিনতে পারি সেটাকে বলে থাকি আমরা পুঞ্জীভূত অবচয় ঠিক আছে অবচয়ের সম্পরিমাণ টাকা জমা রাখা এই জন্য এখানে দিতে হবে পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট তারপর দেখো এখন এই দুটার মধ্যে খরচ কোনটা খরচ হচ্ছে অবচয় অব আমরা জানি সকল খরচকে অথবা সকল আয়কে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে তাকে একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যেই শেষ করে দিতে হয় অর্থাৎ জিরো করে দিতে হবে তাহলে অবচয় হিসাবে এখানে কি আছে ভাইয়া ডেবিট তাহলে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে আমি কি দিব হিসাবটি বন্ধ করতে হলে আমার এই অবচয় হিসাবটাকে ক্রেডিট করে দিতে হবে তো আমি ক্রেডিট করে দিলাম এখন একটা ডেবিট করলে আর একটা ক্রেডিট করলে জিরো হয়ে গেল তাহলে ডেবিট হবে কোনটা ডেবিট হবে সম্পূর্ণ দাখিলার মাধ্যমে আয় সারাংশ হিসাব হচ্ছে ডেবিট তাহলে আশা করি তোমরা জাবেদা তারপর হচ্ছে অবচয় কি অবচয়ের বিষয় কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি আমার খেয়াল রাখতে হবে অঙ্ক করতে গেলে তারপর সরলরেখিক পদ্ধতির ফর্মুলা আর হচ্ছে কোমর আসমান যে পদ্ধতির ফর্মুলাগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখালাম তোমরা সকলেই নোট করে রেখেছ আশা করছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভাইয়া যারা নতুন আছো আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং আমরা তোমাদেরকে এই অবচয় সম্পর্কে কিছু ভিডিও আরও দিয়েছি পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এইগুলো তোমাদের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা কেউ চাইলে সেখান থেকে আমাদের পরের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো ওকে ধন্যবাদ